ರಗಸ್ಯ ಸತ್ಯವಿದೆ ಅದೇನು ಬಿಡ ನಾವು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಐಗುಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದು ಫಸ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈಲ್ ನದಿ ಬೈಬಲ್ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೈಲ್ ನದಿ ಐಗುಪ್ ದೇಶದಂಥ ಫಾರೋ ಮೋಸೆಸು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ವಿವಾಕ್ಸೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಗಮನ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಗಮನ ಬರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ವಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಏನ್ರಿ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅತಿಶಯ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಏಳು ಅತಿಶಯಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸೆವೆನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ವಂಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಓದ್ತಿರೋಂತ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರೋಂಥ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇನ್ರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಗೋಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳಿದೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋ ಪಿರಮಿಡ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಓದಕ್ ಹೋಗೋದು ಅದ ಹೆಸರು ದ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಗೀಜಾ ಅಂತ ಇದರ ಅಳತೆ ನೋಡೋದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಉದ್ದ ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಎತ್ತರ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಅಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರದ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರನ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗನ ಅವರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಹದಿಮೂರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏಕರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ತರ ಹತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರೋಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾದಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫ್ ದ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಗೀಜಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರ್ಸ್ಗಳೇ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೋಲ್ಡರ್ಗಳು ಜಸ್ಟ್ ಬೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಬೋಲ್ಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲುಗಳು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಏನ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಆವರೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಏನ್ರಿ ಆ ಮೂವತ್ತು ಟನ್ ವರ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋಂತ ಗಾತ್ರ ಏನಲ್ಲ ನೀವ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವರ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತೀನಿ ಹಾ ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏನ್ರಿ ಹದಿನೈದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಡಿ ಎತ್ತರಾನೇ ಇದೆ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂತ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರಂತ ಒಂದು ದೂರದಲ್ಲಿರಂತ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಆಯುಧಗಳು ಏನು ಇಲ್ದಿರ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮುಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟ್ರಕ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಾಡಿಗಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಹೇಗ್ ತೊಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರವಾಗಿರೋಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಹೇಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ನಾಜೋಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ತರ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ನ ಕಟ್ಟದಿಕ್ಕೂ ಏನಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ರೀ ಆಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾರೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ದರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಏನ್ರಿ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಬಿಳಿ ಒಂದು ಗ್ರನೈಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಕ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ್ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾವಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರನ್ ತರ ಏನ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಲ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಚಿನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು ಚಿನ್ನದ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ದೂರದಿಂದ ಹೆಂಗ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ತರ ಅಲ್ವರ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಲೈಟ್ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಐಗುಪ್ ದೇಶದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಇಕೇತ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಇಕೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಇದು ಐಗುಪ್ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಐಗುಪ್ ದೇಶ ಅಂತ ಮಟ್ಟ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಐಗುಪ್ ದೇಶ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಂತೆ ಅದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಅರಬ್ ದೇಶದವರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಆ ಮೆಕ್ಕ ಮದಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಐಗುಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಣಿಸಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಿನ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ಫೋಟೋ ಈ ಫೋಟೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರಮಂಡಲಿನ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಅಲ್ದರ ಮೂನಿಂದ ಆ ಮೂನಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು ಸರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಒಂದೇ ಏನಾಗತ್ತಂತೆ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರಗಳ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಕಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ ಸುತ್ತಲು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ತರ ಒಂದು ಗೋಡೆನೇ ಕಟ್ಟಬಹುದಂತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಲು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಲಶಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ನ ನಾಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ರೆ ಇವನ್ ಐಗುಪ್ ದೇಶದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ವಂತೆ ಅದನ್ನ ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಡೆಮಾಲಿಶ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ದಿರಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಶಾಲಿಯಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಪಿರಮಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ನ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಏನ್ರಿ ಜಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿನ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ
ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಂಟರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ದರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಹಾ ಇದೆ ಅಲ್ದರ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ದರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಸಿ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಐ ಸಿಸ್ಟಮು ಎಮ್ ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮು ಈ ಥರ ಬೇರೆ 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 ಏನಾಗಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕತಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ರೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರೋಣ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಡ್ರು ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫುಟ್ ಪೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಂದರೆ ಫುಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ರೀ ಅವ್ರ ಅಳ್ತೆನ ಲೆಂತನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಮೈಲ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಫುಟ್ಟು ತೂಕನ ಗಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಕಿಲೋ ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಮ್ ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೌಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಇದು ಪೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಏನ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೊಳ್ಳೆ ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕಂಡಿಡಿದೆ ಇವಾಗ ಆದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಗೀತಾನ ಏನು ಮಾಡಿದವರು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅತಿಶಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿರೋಂತ ಅಳತೆಗಳನ್ನ ನೋವಾಲ್ ಕಟ್ಟಿರೋಂತ ಒಂದು ನಾವೇ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಆ ನಾವೇಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರ ಕಳೆದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರ ಆ ದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಅಳತೆಗಳು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸೋಲೋಮೋನ್ ಕಟ್ಟಿರೋಂತ ಆಲಯ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ದೇವ್ರ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೂ ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಿರಮಿಡ್ಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಆ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಭೂಮಿಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋಂಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರ್ಗಳೇ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿಶಯವಾಗಿರೋಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಂದ ಆ ಒಂದು ಚೇಂಬರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನು ಎಳೆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಎರಸುರಿನಲ್ಲಿ ಆ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ ಹಾಂ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಬಂದು ಇದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರುಗಳೇ
ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋಣೆಗಳಿದೆ ಆ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶವ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಬರ್ಗಳು ಭೂಮಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಮೇಲೇನೇ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಟ್ರೆಜರ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದರ ಅದರಿಂದ ಇದರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಟ್ರಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನ ಏಲಿಯನ್ಗಳು ಬಂದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಇನ್ ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಾಲ್ಟ್ ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಚಿನ್ನ ಬಿಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಇಂಥ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ತಾರ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಟ್ತಾರ ಖಂಡಿತ ಹೋಗೋ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇವ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಹೋಗೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರಿಕೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಡೀಟೇಲ್ನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಯಾರೋ ಕಟ್ಟಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಖಂಡಿತ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟರೆ ದೇವರೇ ಏನು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಸರಿ ಹಂಗೆ ದೇವ್ರು ಕಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಯೋಬು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂಡೋ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೋಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯೋಬನ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮೆಲ್ಕಿ ಸಿಡೆ ಕರ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಅಬ್ರಹಾಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಭಾಗನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ಅಲ್ವರ ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಕಟ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ದೇವ್ರೆ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಇದು ದೇವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇದೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಹೋದ ನೋಡಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಾಕ್ಯ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆ ಸುನಂದ ಸ್ಟರ್ ಲೈನೇ ಇದೀರಾ ಅನಿಲ್ ಬದ್ರ ಲೈನೇ ಇದೀರಾ ಸುನಂದ ಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೀ ಬೈಬಲ್ ಓದಂಗಿದ್ರು ಓದ್ಬೋದು ಸರಿ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಓದ್ತೀರಾ ಅಪೋಸ್ತಲರುಗಳು ಎಂಬ ನೀವು ಮಂದಿರ ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ವರ ಹಸು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎಂಬ ಅಸ್ಥಿ ಬಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಲು ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಏನ್ರಿ ಅದ್ಗೆ ಮೂಲೆಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದರ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆ ಗೋವಾ ಇಂದ ಸುನಂದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುನಂದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನೆ ಇದೀರ ಗೋವಾ ಇಂದ ಅನಿಲ್ ಬದರ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲಗಳಾಯಿತು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟಂತ
ಪಿರಮಿಡು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮೇಲೆ ಎತ್ಬಿಡಿದ್ರಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಕೆಳ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಅದ್ ಪಿರಮಿಡ್ ತರ ಕಾಣಿಸದ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಳು ಇದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಇದ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿರುಗಿಸ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಪಿರಮಿಡ್ ನ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಸಿ ಹಂಗ್ ತಿರುಸಿ ಹೆಂಗಾರ ತಿರುಸಿ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅದು ಲುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ತಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗ್ ಇಟ್ರು ಪಿರಮಿಡ್ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಸ್ರು ಹಿಂಗ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಸ್ರು ಪಿರಮಿಡ್ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಸರಿ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಇದೆ ಓದನ ಯಶಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಯುಕ್ತ ದೇಶದ ಮಧ್ಯ ಯಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಪೀಠವು ದೇಶದ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಹೋವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ತಂಭವು ಇರುವವು ಅವು ಅಯುಕ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯಹೋವನ ಗುರುತಾಗಿಯೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೂ ಇರುವವು ಹಿಂಸಕರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಯಹೋವನನ್ನು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು ಅವರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಶೂರನಾದ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವನು ನೋಡ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜನ್ಗಳು ಹಿಂಸೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಕೂಗ್ಬೇಕ ರಕ್ಷಕನ್ ಕಳಿಸಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಐಗುಪ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ತಂಭ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಎಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ದರ ಸರಿ ಒಂದ್ ವಸ್ತು ಇದ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಎರಡು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಬಾರ್ಡರ್ಲೂ ಇರಕ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಹ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದು ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಗಳೇ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಐಗುಪ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಐಗುಪ್ ದೇಶದ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ದಾರೆ ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ ದೇಶನ ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತರದ ಏನ್ರಿ ಹ ಐಗುಪ್ತ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಐಗುಪ್ತ ಅಂತ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಪ್ಪರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಲೋವರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರಿ ಆ ಬಾರ್ಡರ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಗೀಜಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಫ್ ಗೀಜಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೀಜಾ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ತೆಗೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನ್ರಿ ಇದು ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾತ್ರ ನಾ ಕವಲಿಕ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸ್ತಂಭವಾಗಿರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಸ್ಗಳೇ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಸ್ಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಡಗಿದೆ ಅದರ ಗಾಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇದುವರೆಗೂ
ಎಷ್ಟು ಅದು ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಚ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೀದಾ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿಂತೀನಿ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬೊಕ್ಕು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಡಿಬೇಕು ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಗೆ ಪೋಟೋ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರ್ಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೋದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲಿ ಅವ್ನು ನಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಎಲ್ಗಪ್ಪ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರ್ಗದ ಅಂತ್ಯ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಯಸ್ಸು ಕುಸ್ತು ಹೇಳದಂತ ಮಾತಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏಳು ಹದಿಮೂರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಕ್ಕಟ್ಟರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಂತ ಮಾರ್ಗ ಹೆಂಗಿದೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅಗಲವಾಗಿದೆ ಅದ್ರ ಹೋಗೋರು ಅನೇಕ ಜನಗಳು ನಾಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಗುಂಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಿಟ್ ಅದರ ಏನಪ್ಪ ಪಿಟ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಲ ನೀತಿ ಬಂದ್ರು ಹಿಜ್ಜನ ಅವರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀತಿ ಬಂದ್ರು ಹಿಜ್ಜನ ಇದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಅದರ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ರು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನೀತಿ ಬಂದ್ರಿಲ್ಲ ಒಬ್ರು ನೆಟ್ಲಿಗ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ದೇವ್ರ ಕೃಪೆನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವರ ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಪಿರಮಿಡ್ ಒಡೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಹಾ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರ್ಗನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆದಾಮ ನಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಆದಾಮು ಆದಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಪ ಬಂತು ಪಾಪ ಮುಖಾಂತರ ಮರಣ ಬಂತು ಅಲ್ವರ ಓದಿ ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಐದು ಹನ್ನೆರಡು ರೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ಐದು ಹನ್ನೆರಡು ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದಲೇ ಪಾಪವು ಪಾಪದಿಂದ ಮರಣವು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಸೇರಿದವು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮರಣವು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು ನೋಡ್ರ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತಾರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಪಾಪ ಮುಖಾಂತರ ಮರಣವೇನಾಯ್ತಂತೆ ಬಂತಂತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾರ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ವ್ಯಾಪಿಸ್ತಂತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನೇನಾದ್ರೆ ವಿಶಾಲ ಮಾರ್ಗ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಮು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಒಂಬೈನೂರ ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾರೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರುಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರುಗಳೇ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಜಕೇರಿಯ ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಓದ್ತಿರೋದ್ರು ಜಕೇರಿ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಯಹೋವನ್ನು ನುಡಿದ ದೈವಕ್ತಿಯು ಹಾದ್ರಾಕ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಕೇರಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಸಿಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಜನವೇ ನೀನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂ
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಗ್ರನೈಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಇಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದೇನಪ್ಪ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ರು ಆದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂತೆ ತಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಇತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಕೊಡಕ್ಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಯಾರೋ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಓದನ ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಹದಿನೆಂಟು ಐದು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾಜಕ ಕಾಂಡ ಹದಿನೆಂಟು ಐದು ಓದಿ ಯಾರಾದ್ರ ನನ್ನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಆ ಆಜ್ಞಾವಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬದುಕುವರು ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಬೇಕು ನೋಡ್ರ ಯಾಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈಗೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ ಮುಖಾಂತರ ಬದುಕಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಯಾರು ನ್ಯಾಯ ಪಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀತಿ ಬಂದ್ರ ಹಾಕಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾರ್ಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಂಗ ಹೋಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಎರಡು ಕೆಡೆ ಹಂಗೆ ಬಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನ್ರಿ ಆ ಗುಂಡಿ ಅಂತ ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವೆಲ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ವೆಲ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ಜಾಗ ಬಂದು ಸೇರ್ತದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮುಖಾಂತರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಏನ್ರಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓದನ ಇಬ್ರಿ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರೇ ಏಸು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದ ಜೀವವುಳ್ಳ ಹೊಸ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಆತನ ಶರೀರವೆಂಬ ತೆರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು ನೋಡ್ರ ದೇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಏನಿದಂತೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ ಮಾರ್ಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಯಾವ್ದು ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಾರ್ಗ ಅದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಸಿದ್ಧ ಸತ್ತಿರೋದ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ತು ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪಸ್ತು ಕೃತ್ಯಗಳು ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಅಲ್ದಿರ ಬೇರೆ ನಾಮ ಏನಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ನಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಬರ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅದೇ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಸ್ಸುಗಳೇ ಈ ಒಂದು ವೆಲ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೋಟೋ ಅಂತ ಹೆಸರು ಈ ಗ್ರೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಲ್ಲು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಕಲ್ಲು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕುರಿಯ ಮರಿಯ ಒಂದು ತಲೆ ತರ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಒಂದು ಬಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಂತ ಮರಿಯಂತೆ ಎಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ಕುರಿ ಮರಿ ನೋಡ್ರ ಜಗತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕುಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕುರಿ ಮರಿ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರ ಹಂಗ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆ ಬಲಿಯ ಮುಖಾಂತರನೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಅಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಏನಾಗಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದೇನ್ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ವರ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಅಮರತ್ವ ಜೀವನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರು ಬೆಳಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಓದನ ಎರಡನೇ ತಿಮ್ಮತಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ತಿಮ್ಮತಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತು
ಎರಡು ವಿಧವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾ ಯಾವ್ದು ಎರಡು ವಿಧವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎರಡು ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಂಬುದ್ರೆ ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ದೇ ಇರೋರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ವಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದನೇ ತಿ ಮೊತ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಒಂದನೇ ತಿ ಮೊತ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಹೊತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಷ್ಟ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಡುತ್ತೇವೆ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಬುವವರಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಕ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ರಕ್ಷಕ ನಂಬೋರ್ಗೆ ರಕ್ಷಕ ನೋಡ್ರ ಅಷ್ಟಾರ್ ಇವಾಗ ನಂಬ್ತಾ ಇದ್ರ ಗೊತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೇನ್ರಿ ಯೇಸು ಕುಸು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರೋ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ರಕ್ಷಕ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಒಂದು ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ವರ ಓದಿಂತೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಯೋಹನ ಎರಡು ಎರಡು ಓದಿ ಇಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯ ಓದನ ಒಂದನೇ ತಿಮ್ಮತಿ ಸಾರಿ ಒಂದನೇ ಯೋಹನ ಎರಡು ಎರಡು ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞವಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಮಾತ್ರವಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಏನ್ರಿ ಕುರಿ ಯಾರಪ್ಪ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿ ಯಾರ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಚೇಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮುಖಾಂತರ ಎರಡು ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಸರಿ ಮೊದಲನೇ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದಣ ಈ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಮೇಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅದು ಪರಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೂರು ಕೋಣೆಗಳನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಮೂರನೇ ಕೋಣೆನೆ ಈ ರಾಜನ ಕೋಣೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಅದರ ಮೊದಲನೇದಾಗೆ ಏನ್ರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ವರ ಯೇಸು ಕೃಷಿ ಅಂತಂದ್ರ ಹ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅನೇಕ ಜನ ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಏನ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನಂಬಿಕೆಸರ ಏನಂತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಓದಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಹದಿನೇಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಲ್ರಿ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವರು ಆದರೆ ಆತನು ಕರ್ತರ ಕರ್ತನು ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಜಯಿಸುವನು ಮತ್ತು ದೇವರು ಕರೆದವರು ದೇವರಾದುಕೊಂಡವರು ನಂಬಿಗಸ್ಥರೂ ಆಗಿರುವ ಆತನ ಕಡೆಯವರು ಆ ಜಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವರು ಆತನ ಹೊಂದಿಗಿರೋರು ಯಾರಂತೆ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿರ ನೋಡ್ರ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜ್ಗಳೇನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವರ ಆಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ತರ ತುಂಬಾ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ನಾಲ್ಕ ಅಡಿ ತರ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ವರ ಹೇಗಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರ ನೋಡ್ಬೋದ್ರೆ ಏಳಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೀರಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋ ಈ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯ
ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಕೃಪೆಯು ಸತ್ಯವು ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಲ್ ಪಡ್ತವ ನೋಡರ ಮೋಸ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಬಂತೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಬಂತೆ ಕೃಪೆ ನೋಡ್ರ ಸತ್ಯ ಕೃಪೆ ಫರ್ಗೀವ್ನೆಸ್ ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಶಂಸದ ಅದೇ ಕೃಪೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಕಳೆದ್ ಏನ್ರಿ ಕೃಪೆ ನೋಡಿಸ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಆಂಟಿ ಚೇಮರ್ ಅಂತ ಕೋಣೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಈ ಆಂಟಿ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸತಿ ಅವನು ಬೊಕ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸರಿ ಮೂರ್ ಸತಿ ಈ ತರ ಬೊಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇನೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಹೋಗೋದು ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಇದೇನಪ್ಪ ಮೂರ್ ಸತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ತಗ್ಗಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏಸು ಕುಸಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಯಾರ ಶಿಷ್ಯನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅದು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಯಾವಾದರೂ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಶಿಲುಬೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತರ ಮರಳುದುರ್ಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನಂಬಿಕಸ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ದ್ರ ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ನಿರಾಕರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶಿಲುಬೆ ಎತ್ಕೊಂಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಗೊಂಬೇಕು ಸರಿ ತಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಳಿ ನಡಿಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಗಿದ್ರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಎಜ್ಜೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಫೇತ್ಫುಲ್ ಅನ್ ಟು ಡೆತ್ ಅದರ ಆವಾಗ ಇದ್ರೇನೆ ರಾಜನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ರಾಜನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಫರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕಾಫಿನ್ ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಏನು ಶವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಪೆಟ್ಟಿದ ಅಳ್ತೆ ಹ ಏನ್ ಗೊತ್ತ ಅಳ್ತೆ ಕಳೆದ ಸತಿಗೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲ ದೇವದರ್ಶನ ಕೂಡ ಇರ್ದು ಮಂಜೂಷ ಪೆಟ್ಟಿ ಅಳ್ತೆ ಸೇಮ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಹಾ ಅಲ್ವರ ಇದು ಸಮಾಧಿ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಫೋರ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ತ್ರೀನ ಅಲ್ವರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರೋದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ರಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹಾ ಏನಿಲ್ಲ ಲಿಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮರಣನೆ ಜಯ ಒಂದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ದೇವರು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ವರ ಹಂಗಾರ ಏನಂತ ಎರಡನೇ ಮಣದ ಅಧಿಕಾರ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಓದಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇಂಥವರ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಯಾಜಕರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳುವರು ಹಾ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ನೋಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಮೈ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರು ಸೇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಸರಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಮುಖಾಂತ ಬರೀ ಪರಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ನಾವು ಆಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಈ ಭೂಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಮುಖಾಂತ ನೋಡ್ಸಿರೋದು ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ
ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಡೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲೋ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೀತಾರೆ ಅಲ್ವರ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸಗಳೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಭೂಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಗಳೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಮುಖಾಂತರ ಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕದ್ರಂತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಂಬಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುಗೆ ದೇವರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದರಿಂದ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸ್ಗಳೇ ಇದನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದಸ್ಗಳೇ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೀವು ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವ